All right, so Bismillahirrahmanirrahim. Uh, so for this week, we continue with our lesson for IPT 585, uh, Network Infrastructurity. So in these uh, topics, uh, we will uh, discuss more details about cryptographic system. So kalau kita tengok eh, daripada kita belajar sebelum ni, again, macam mana saya selalu um, dalam kelas saya, saya recap apa balik yang kita dah belajar selama ni. Kalau kita perasan, one of the most potent method of us to secure modern uh, communication nowadays is either setting up a password ataupun kita uh, buat some encryption uh, and for example kalau contoh branch to branch communication kita akan set up VPN so, so that uh, the traffic when travel to the network instead of we send it in plain text we send it in the uh, encrypted method Right, so all of this uh, method, if you see, at the heart of it is the cryptographic system. Crypto, itulah keyword dia. Crypto adalah uh, what we say the heart and mind of our uh, modern communication system. Without it, we cannot have a secure um, communication channel. Tak kisahlah macam you guys nak browse Facebook ataupun nak gunakan WhatsApp, you... Um, Come we expect all of your data is secure and private. So in order to do that is by cryptographic system. And in enterprise environment, that is that is also the case. Not even uh, enterprise environment, but also in a military and government punya application. All involve cryptographic system. Kalau kita ada digital communication, cryptographic system is there to secure the communication. So that's why kita tengok lah. Uh, different cryptographic system dalam uh, dalam uh, um, minggu ni. Alright, so the outline is first uh, some introduction. Uh, what is cryptographic service? Uh, basic integrity and authentication, confidentiality, and public key cryptography. Okay, so the latest innovation in cryptography is public key cryptography. So dengan ada public key cryptography, it's basically revolutionize our digital uh, communication as we have a means to uh, communicate in a zero trust environment. Itulah dia. Dalam public key cryptography, we can um, do communication in a zero trust punya. So, walaupun kita ada zero trust, kita tak trust um, uh, party A dengan party B. Party A and party B can communicate with security, with privately. Then, dengan ada public key cryptography juga, there is another major milestone in um, our digital system. Siapa boleh teka? Apakah hasil daripada bila kita ada public key cryptography ni, dia ada satu innovation yang basically just shake our world. Kot siapa boleh um, teka? AES encryption kan, sir? Betul. Ah, yep. Tapi, the, yep, betul. Ah, AES encryption. Tapi ada another thing yang sekarang ni basically dia orang mostly akan cakap pasal benda tu je. Jadi betul tu. Yes. Kena? Siapa cakap something? Kamu boleh teka. Kalau nak janji cendol lagi tak tahu tak takut. <laughs> tak kena claim. <laughs> tak kena claim ni. <laughs> okay, um anyhow uh, kalau pernah dengar pernah dengar blockchain Blockchain is the result of the one that enable uh, blockchain technology is public key cryptography. Yes, blockchain. Okay, the funding, the foundation block of uh, blockchain is public key cryptography. Then, daripada blockchain, kita ada Bitcoin, kita ada Ethereum, kita ada uh, smart contract, smart ledger, everything lah. Uh, kan? So, semua all the, even the, our, apa ni, yang macam Bitcoin, you know, really the top of the town right now. But actually is from blockchain and blockchain, the one that um, enables blockchain technology to be there is public key cryptography, right? Right. So, itulah. So, first kita pergi dulu ke cryptographic near services. Um, we will explain the requirement of secure communication, in, including integrity, authentication and confidentiality. So, ni senang cerita CIA lah, okay? Um, so explain cryptography, apa tu crypto analysis dan cryptology. Um, berkenaan dengan crypto analysis, uh, analysis ni mungkin um, later on saya boleh share video kot. Um, asal kalau petang-petang ni kalau you know kita talk about cryptography dia macam agak boring. 
Tapi mungkin kita boleh um, saya share video lah kot berkaitan dengan crypto analysis. So, hidrografi kita nak tukarkan plain text kepada encrypted. Kita nak securekan supaya orang tak boleh baca. Tapi crypto analysis is different. Kita basically nak cuba reverse dia. Maksudnya dia berada Uh, encrypted tu macam mana kita nak uh, uh, tengok weaknesses daripada algoritm tu supaya kita boleh baca, uh, kita boleh convert dia tanpa uh, party tu tahu. Eh? So very interesting and uh, kalau siapa minat uh, berkenaan dengan military punya history, crypto analysis ni memang up to this day memang is a very powerful punya uh, branch in army lah. So supaya um, dalam tentera eh, siapa yang um, dapat tahu dulu daripada musuh dia somehow dia akan ada leading edge dalam uh, combat so anyhow that is still up to this day uh, kita ada crypto analysis punya uh, field ni lah so kalau kalau US dia ada NSA National Security Agency kalau dekat um, kalau dekat Britain dia ada MI6, MI5 kalau kita dekat Malaysia kita ada MEU kalau you guys tak tahu kan so somehow we have um, memang you know highly secret organization with Uh, trying to decrypt um, ideas uh, government ataupun uh, military punya uh, cryptography. Okay, kita tengok dulu securing communication. So macam mana, uh, for example, here kita ada kita punya land. Ada soalan boleh tanya eh, problem just uh, stop me. Mungkin you guys rasa boring petang-petang ni yang saya lecture kan. Nak tanya apa, so please do. So contoh kat sini kita ada land. So contoh kita ada remote branch. Contoh kat sini ada UITM Syaklam. Ini kita ada branch dekat for example Pelis So kita nak uh, supaya Pelis dia boleh ada sama connection dengan intranet Access intranet UIT Ansyaklam So we can set up VPN here Tetapi tanpa cryptography it is impossible to secure this communication So bila kita ada cryptography Kita boleh encrypt kan mungkin gunakan IPsec macam kita dah belajar minggu lepas So uh, even hacker dapat read the data it can not decrypt back into plain text. Okay, so dia jadi uh, confidential lah information tu. Right, so sama juga dengan uh, authentication. Uh, any system yang uh, ada um, highly sensitive information, system kena ada one mechanism to authenticate, to know that that person is what um, authorized to view the data, for example. So, kalau kita tengok uh, Uh, daripada dulu lagi, daripada dulu sama sekarang selalunya orang akan gunakan password ataupun PIN Itu yang paling basic uh, authentication mechanism So siapa yang tahu PIN tu by right dia adalah orang yang sepatutnya lah Tapi nowadays uh, kita tahu password dengan PIN ni is a very uh, outdated punya cara So orang dah tukar kepada biometric, kepada two factor authentication, kepada apa lagi Public key cryptography, so macam-macam lah orang innovate Cara untuk komputer boleh authenticate user And also we have data integrity. So data integrity is uh, different with, uh, with confidentiality. So confidentiality kita nak encrypt dia supaya bila orang dapat data tu dia tak boleh nak baca, dia tak boleh faham. Unless only the receiver can understand it. But integrity is different. Integrity ni kita nak make sure yang kalau ada uh, from sender to the receiver dia hantar data, data tu tak diubah, has not been tampered. Contoh, bayangkan uh, kita tengok uh, in the medieval uh, medieval age, maksudnya dalam zaman-zaman uh, uh, gelap for example, di mana kita ada very feudalistic punya government, raja-raja uh, eh. Contoh, kita ada kerajaan uh, Melaka dan juga kerajaan negeri Perak for example. Kita ada dua kerajaan, uh, Melayu, Melayu kuno. So, di mana For example, kalau uh, dulu Perak ni di bawah naungan Kita korang dah, dah mengantuk kalau cerita sejarah ni Dengan Melaka lah, apa pelik Boleh kan ni? Eh? <laughs> boleh, 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 boleh Contoh lah Contoh lah, um, uh, Melaka dia uh, Sorry, apa Perak dia nak hantar ufti kepada kerajaan Melaka Dalam ufti tu Tahu kan, kerajaan negeri, negeri Melayu dulu Dia bawah naungan Melaka kan So, kerajaan negeri Perak, Terengganu yang bawah naungan Melaka dia kena hantar ufti Tahu tak ufti tu apa? Bukan ufti lah maksudnya, tahu tak ufti apa yang selalu dia hantar? Dia dalam bentuk, um, kalau kita baca teks, dia macam bunga 
Ni kalau dekat uh, band negara tu kan Kita tengok logo band negara tu dia ada macam bunga emas tu Itulah somehow ha, dia hantar UFT kepada ni So anyhow dekat situ selalunya dia akan ada surat sekali Mungkin dia nak tanya dia nak, nak hantar kepada uh, Raja Melaka Sultan Melaka dia cakap Okay uh, so uh, inilah UFT daripada kerajaan kami semua kan kalau time tu dia punya communication is not instant. Selalunya communication ni dia akan tulis dalam surat, dia akan hantar utusan pergi ke kerajaan tu. Tapi bayangkan kalau orang nak sabotaj, mungkin ada kerajaan lain dia dia nak kacau hubungan baik antara kerajaan negeri Perak dan Melaka for example. So bila utusan tu lalu dengan surat tu dia boleh apa? Dia boleh uh, buat something kepada utusan tu ataupun dia, dia rasuah utusan tu dan dia boleh tukar maklumat dalam surat tu. So, bila sampai ke kerajaan Melaka, lain pula tulis. Ha, mungkin dia tiba surat tu dia tulis, oh kerajaan kami in, uh, ingin menuntut kemerdekaan daripada kerajaan Melaka. So, kami minta nak apa? Faham tak? So, very big headache uh, terjadi macam tu kan. So, macam mana kita nak ensure yang data tu, yang um, maklumat daripada kerajaan Perak kepada Melaka tu adalah maklumat yang sama without being tempered. Okay, so dulu kalau contoh kalau kita tengok kerajaan Rom. So kalau, kalau macam dulu kerajaan Rom dia ada what they call as Caesar cipher. Memang kan eh, dia ada Caesar cipher. Dia ada cara dia nak ni ataupun um, macam macam lah. Tapi ni kalau dalam modern communication kita ada hashing punya um, mechanism lah hash. So bila kita hash kan kita make sure bila sampai dekat kita dia punya hash tu adalah benda yang sama. Barulah kita tahu data tu is not been tampered. Sama je konsep dia daripada medieval age until to the modern age data integrity is the one more one of the most important things that we must preserve. The more thing is uh, data confidentiality lah. So maksudnya tak ada siapa boleh baca. Walaupun contoh kita boleh buka uh, surat utusan tu dia tengok macam jumble macam ni. Mungkin dia tak faham pun apa maksudnya kan. Kalau dulu orang Melayu dia ada ayat berkias macam-macam lah right. Mungkin dalam bentuk pantun. Kalau dalam uh, kerajaan Rom dia ada Caesar cipher eh. Kalau you guys uh, pernah recap balik belajar eh. So dia ada Caesar cipher basically untuk supaya mahajar Rom tu dengan dia punya kerajaan naungan tu dia ada some uh, confidentiality lah. Maksudnya message tu walaupun hilang orang lain tak nak baca. Right. So um, so macam mana kita nak create a cipher text. So It can be using several methods. So kita ada transposition. Transposition ni apa? Dia tukar kedudukan. Ha, tu senang cerita. Ha, sepatutnya A dekat sini, dia tukar kepada sini. Kan? Ha, different, different. Ni is very uh, conventional method. Kalau dalam modern method, kita pakai apa? Siapa boleh teka? Apa method paling famous kalau kita nak buat crypto, crypto graphy? Shifting is it? Shifting, yep, ah, one time pad. Ataupun kita ada mathematical punya analysis lah. Wah, ada ROT 13. So anyhow, most of the modern punya cryptography is we are using uh, mathematical punya analysis lah. Senang cerita eh. So, komputer pun dia dah jadi very complex. Dan even with the advance of... Um, Quantum computing, so nowadays dia ada method di mana dia gunakan quantum punya communication, dia gunakan quantum punya uh, encryption, so di mana dia gunakan um, uh, Tak tahu juga pernah dengar kan quantum mechanics, is it pernah ring a bell kat sekolah, ada tak quantum mechanics So somehow bila ada dua particles, dia ada satu dia, dia panggil um, uh, Apa ni, quantum Allah aku nama dia. Quantum tunneling which is um, Anyhow, dalam quantum mechanics kalau dalam dia punya uh, teori, contoh kita ada satu, kita ada dua partikel eh. Kita ada dua partikel yang somehow dia entangle with each other. Contoh ada uh, dua partikel. So kita ada uh, partikel A dengan B. So it is being entangled. So bila contoh partikel A ni kita letakkan satu tempat Partikel B ni kita bawa jauh pergi ke mungkin um, ke bulan ke ke planet lain tak kisah. Lalu ni kita akan deliver dia gunakan laser. Uh, kan? So kalau contoh dekat partikel A yang yang dah entangle dengan partikel B ni bila kita um, ubah properties dekat A mungkin kita tukar dia punya spin. So dekat partikel B tu pun akan tukar sekali. Faham tak? 
Walaupun tak ada apa medium dekat dia eh. Itu adalah what Einstein said as a spooky fact lah. So dalam quantum mechanics dia punya dia punya observation tu adalah nama dia quantum teleportation lah tapi anyhow. Ha dia so itulah cara dia nak increase. Banyaklah cara kan dia nak uh, nak buat body packing. So more tu very advanced punya Uh, apa ni lah, pertengahan advance dalam modern computer sekarang So anyhow kalau kita tengok dekat dulu traditional method Transposition, kita tukar tempat Substitution, kita tukar Mungkin daripada G, tukar kepada B One time back, kita ada satu E kita akan tambah ataupun kita add all kan eh, So itu one time back lah <coughs> right, Contoh, flank east attack at dawn So ni contoh kalau kita nak buat dia transposition Dia jadi macam ni, jumbo up Uh, together, kalau substitute dia akan tukar, kalau A dia akan jadi D so orang nak 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 decrypt balik, dia akan D dia akan jadi dengan A, but this one is very easy to break kan, right ataupun kita ada uh, one time pad, uh, so di mana kita ada machine di mana dia akan buat XOR, so ada ayat, so dia akan buat XOR, dia akan keluar dia punya encrypted punya, so basically dia just buat XOR, key tu yang di XOR kan, key tu cuma uh, pihak yang kena uh, kena tahulah, anyhow Um, kalau dalam uh, apa ni dalam zaman-zaman uh, elektronik baru nak mula kan contoh lebih-lebih lagi pada zaman perang dunia pertama perang dunia kedua eh time tu baru ada uh, invention of radio lah radio maksudnya um, kita ada radio di mana untuk dua 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 contoh general dia nak dia nak communicate dengan dia punya captain okey So dia gunakan radio. Tapi radio time tu dia memang, memang tak encrypted. Kalau ada satu lagi pihak musuh, dia dengar juga uh, signal yang sama, dia boleh dapat tahu apa yang dia cuba sampaikan eh, kepada dia punya uh, ada ada seperti. So selalunya dia akan ada mesin lah. So dia akan ada, bukan one time pad. So anyhow kalau contoh eh, kalau Germany uh, time World War II dia ada nama dia Enigma Mesin. Enigma ni adalah sangat, uh, it's a very um, rudimentary punya machine di mana dia akan ada satu um, cipher key dia yang kena tahu dan cipher key tu akan bertukar hari hari eh. dan anyhow bila dia nak hantar mesej kepada one dia akan type dulu dalam um, enigma machine tu dan dia akan hantar kepada um, dia akan hantar bawah akan hantar kepada other side gunakan radio wireless anyhow um, since um, world war 2 Penggunaan radio ni dalam menteri sangat meluas eh. Jangan cakap uh, tentera darat, tentera laut pun sekali. Contoh macam uh, kita ada uh, tentera laut Amerika dan uh, Jepun yang tu. Diorang berperang dekat Pasifik. Okay. So all of this uh, ship that um, travel in vast uh, area, dia akan communicate menggunakan uh, radio kan. So kalau kita tak increase kan, dia tahulah kapal tu nak serang dekat mana, dekat mana location dia. Sama juga dengan tentera darat. Dia nak plan dia punya attack, nak pergi ke kiri, nak flank west, east ke apa So semua um, arahan kepada tentera tu dia akan melalui enigma machine Kalau dekat Germany dia enigma machine Kalau dekat Jepun dia ada code word dia nama dia JN25 Semua tentera dia akan ada kiri dia So it, it, um, the, the, the radio is being used to send a very sensitive information Dia akan dikirikan Tetapi Pihak musuh dia juga. So kalau contoh kita dekat Pacific, musuh kepada Jepun adalah Amerika. So Amerika dia memang akan cuba try untuk decrypt. Dia akan ada crypto analysis punya team. Dia akan analysis witness dalam JN25 punya code untuk dia break. Supaya dia boleh baca. Dia boleh basically um, teka apa yang Jepun cuba nak buat. Sama juga macam dekat World War II dekat India Europe. Uh, time tu kita ada Britain, France, betul kita ada Germany and Russia. So Germany basically dia dah conquer the whole Europe dalam World War II So somehow um, Germany time tu uh, uh, dia memang basically a leading edge So tapi British dia nak ada advantages over the Germany uh, British di bawah team uh, kalau you guys pernah dengar um, Edward Tering So anyhow dia ada team lah dekat Bletchley Park dekat UK tu Dia, dia gunakan uh, the first mechanical computer untuk dia try untuk brute force Enigma punya mesin and they work and they able to decrypt that Right? So apa apa um, um, What we call as dia punya uh, Akibat dia dengan kita boleh tahu uh, Boleh pecah kat encryption musuh ya yeah? Contoh kalau kita ambil um, Dekat 
uh, World War 2 lagi again pasal macam saya cakap eh World War 2 lah adalah di mana semua orang perasan yang kriptografi ni yang menentukan sama ada kita menang ataupun kalah perang really it is eh contoh kita ambil eh dalam World War 2 punya isu, uh, isu tadi contoh dekat uh, World War 2 in the Pacific Jepun lawan US Amerika so somehow um, basically Jepun dia dah kripelkan American uh, Amerika punya uh, Pacific Fleet dekat Pearl Harbor right kalau siapa pernah dengar siapa kan ni first time dengar Pearl Harbor ada kan kalau tengok movie dia tak tengok movie dia saya pernah saya ada kan so somehow dia Ha, dia, tak apa nanti saya tunjuk video Jangan risau tapi saya beritahu je The importance of cryptography So Jepun dia dah uh, Cripplekan US punya Pacific Fleet Dekat uh, dekat um, Hawaii Which is Pearl Harbor tu lah So uh, somehow because of that US um, military dia memang tak boleh Nak take action kat Jepun So hasil daripada tu Jepun dia invade all the um, Myanmar, Burma, Vietnam Even Malaysia, Indonesia di Pasal dia punya naval military tu Is being unchecked by um, American punya naval fleet, right? Pasal naval fleet dia dah ni, tapi tak adalah nak cakap naval fleet Amerika tu terus lumpuh tapi dia tak ada kemampuan untuk strike back at the Japanese. So anyhow, um, Jepun dia nak cuba terus um, um, lumpuhkan, maksudnya dia nak terus wipe out terus US punya um, uh, Navy dekat dekat Pacific. Dia ada plan lagi satu attack, sama juga macam Pearl Harbor. Nama dia a Battle of Midway. Dia ada somehow ada nama island dekat Midway tu. Bila dia nak um, attack that, tapi Jepun dia tak sedar yang US punya team dekat uh, dekat Hawaii tu dia dah dapat pecahkan um, Jepun punya JN25 punya code. Yes, they have mathematical punya guy, dia ada satu team somehow ni memang dedicated untuk pecahkan Jepun punya JN25. And because of that, Jepun, uh, Mamarika in the brink of uh, losing the war in the Pacific, pasal dia boleh pecahkan tu tanpa Jepun tahu dia boleh baca all the naval movement of Japanese uh, Navy dekat Pacific. So dia tahu. Lepas ni Japanese punya Navy dia letak kapal kat sini pasal dia nak serang kat sini. So bila kita boleh boleh teka apa musuh nak buat. So kita boleh bersedia. So itulah kenapa uh, uh, one of the major contributing, contributing factor US menang dekat Midway dan hasilnya tu um, Jepun kalah sampai US boleh all the way sampai balik ke Jepun dan um, Jepun within range of US punya Navy dia hantar atomic bomb. Sama juga macam dekat um, dekat Europe Nazi World War basically dia dah conquer the whole Europe yang ada tinggal adalah Britain dengan uh, Russia saja. Tapi ada satu uh, very um, important battle dekat uh, Battle of Kurds. So somehow um, British punya uh, army dia dah berjaya pecahkan uh, Germany in Ima punya kot. So hasil daripada tu dia boleh tahu Germany mana dia nak attack next so daripada situ dia set perangkap untuk uh, Nazi Germany so hasil dia tu Nazi Germany so um, mungkin saya boleh tunjuk video kot is it okay ke nak saya lecture berkenaan dengan kriptografi sampai habis ke nak tengok video? video, video boleh video, video. video. video, eh. video eh. let me find, mungkin kita tengok Jepun dulu kak eh ada tak, saya ada right Uh, I think this one, kita tengok Jepun ni eh. So, you know, pasal saya, um, actually in the first place kenapa saya suka, you know, computer stuff. Because daripada kecil saya suka baca, you know, spy punya novel, uh, you know, all of this military punya encryption, you know, secret of war punya buku. So, somehow I really interested in, um, you know, crypto analysis, you know, breaking or uh, apa, code breaker ni semua lah. So, anyhow, mungkin saya boleh share. Um, <coughs> I think this one. Uh, yeah, that's it. Boleh dengar tak suara tadi? Boleh saya. Right, tak tahu lah ni mungkin boleh terangkan lebih uh, lebih bagus lah berkenaan dengan apa yang saya terangkan. American industry produces 87,000 ships and landing craft, 100,000 tanks and armored vehicles. 300,000 aircraft, 2 million trucks, 20 million rifles and small arms, and 41 billion rounds of ammunition, enough to kill the population of the world 17 times over. Yet America's decision to engage Germany first comes at a price. 
The Japanese centrifugal offensive was a shock to everybody. Uh, they seemed unstoppable. Japan advances through the Pacific unchecked, capturing American, British, and Dutch territories in a string of decisive victories. Within six months, they have near complete control of the Pacific theater. They captured territories for two main reasons. The first one was for resources. Dutch East Indies provide oil and rubber, which they're going to need to keep the war machine going. They also knew America would eventually respond. And so a lot of the territories were going to be barriers to set up against the Americans when they came back across. April 1942, America strikes back. Launching from the U.S. Hornet, 16 B-25s kickstart the next phase of war by bombing Tokyo. For the Americans, the raid is a chance to strike back, even though it didn't really do very much material damage. It had a major impact on Japanese leadership. The military was embarrassed. They'd allowed their, the emperor to be threatened like that. The Japanese respond, setting their sights on America's most westerly Pacific base. From space, their strategy is clear. Seizing the island of Midway will extend their defensive perimeter deep into American waters. And their plan is, we're going to surprise the Americans, we're going to seize Midway, and then they're going to be forced to come out and fight us on our terms. The problem for the Japanese is, the Americans already know they're coming. The story of the American Code Breakers is one of these lesser known, but perhaps one of the most important parts of the story of why America wins in the Pacific. From June 1939, the U.S. Navy Combat Intelligence Unit, under the command of Joseph Rochefort, has been attempting to decipher JN-25, the Japanese naval code. Using punch card technology and mathematical analysis, they work around the clock. In the lead up to Midway, the decisive breakthrough is made. They break the code. They knew the Japanese were coming. They knew where they were coming to Midway. They even knew when they were coming. U.S. intelligence finally grasps the full scale of the Japanese attack. The situation is highly precarious. Okay, ni awal tu tak perlu tengok sampai habis. So, point dia nak tunjuk kat situ. Um, hasil daripada situ, somehow dia boleh break the code dan dia tahu uh, Japanese is coming lah. So, nampak tak dia... Um, So pentinglah cryptography eh point dia. Um, so kalau kita tengok balik uh, cracking the code. So even now uh, dalam modern punya uh, communication nowadays 2021 um, memang ada various party are trying to find weaknesses dalam encryption lah. So dia adalah crypto analyst uh, analysis lah. Dia buat crypto analysis gunakan mathematical punya method and everything nak tengok weaknesses dalam uh, cryptography tu eh. So the point is they want to crack the code. Right, so method for cracking code, dia ada book force, dia ada buat cipher tag method, non plain text method, choosing uh, plain text method, right, so buat dia meet in, uh, meet in the middle method. So anyhow, kalau uh, kita nak break the code, dia akan um, ambil algoritm tu, dia test, contoh dia ada satu uh, ayat dia nak test, contohlah testing 1, 2, 3, then bila dia cipher, dia akan bentuk tu kan. So dia try, do many mathematical analysis nak tengok macam mana daripada um, A, daripada text A dapat text B. So, dia find the weaknesses dalam code tu lah. Right? Ataupun dia tengok dalam uh, frequency. Okay, gunakan uh, frequency analysis, uh, analysis and everything. So, point dia, dia nak break the code. Right? Um, so, making and breaking a secret code. So, contoh kita ada cryptography dan um, crypto analysis. Right? So, dia adalah... Um, Satu nak cuba secure kan, satu nak try break the code lah. So this two in the cryptology punya field. Right, so even kalau kita tengok dekat NSA, dia akan ada crypto analyst punya kerja lah. So basically dia akan buat um, analysis on any encryption around the world untuk find dia punya weaknesses. Kalau kat sini dia share, uh, dia ada dia punya um, job opening dekat NSA lah. Right, so... Um, 
Contoh uh, untuk kalau kita nak uh, make sure the integrity of the data selalunya orang akan guna hashing. So algorithm dia boleh jadi MD5 SHA ataupun untuk authentication orang akan pakai hashmag MD5, okay, hashmag SHA1, RDC atau DSA. Right? So atau untuk confidentiality selalunya dia akan pakai symmetric encryption dia guna AES, 3 DAS, DAS tapi selalunya orang akan gunakan AES lah nowadays. DAS ni sebenarnya orang dah jumpa dah dia punya weaknesses. Yes, there is. Uh, so basically orang dah boleh break. So AES je so far orang try tak try lagi unless orang buat group force ni attack. Okay, so untuk uh, basic integrity and authentication, so describe the purpose of cryptographic key hashes. So explain how MD5 and SHA-1 are used to secure data communication and describe authenticity with hashmag and describe the component of key management. Right, so kalau cryptography hash, so senang cerita dia adalah one way function. So patutnya the good hashing punya algorithm, dia tak boleh reversible. Maksudnya contoh kita ada plain text, kita masukkan dalam hash function, dia ada satu dia punya hash value. By right, hash value ni kita tak boleh nak reverse balik jadi plain text. That's why kita boleh check dia punya integrity. Kalau kita tukar, dia punya hash ni akan berubah. Right, hash function should be one way, dia bukan two ways. Right, tu kena tahu. Soalan tak sangat ni. Tu kena kena faham eh. Beza dia. Hash dengan non-hash punya ni. Hash dia adalah one way saja. Dia tak boleh nak patah balik. Boleh boleh patah balik maksudnya orang dah break our punya algorithm lah. Dia, dia dah break our punya kita punya algorithm tu. Okay. And um, kita ada juga uh, ni arbitrary lah. So, maksudnya, sama je anyhow. Dia punya hash function. So well known contoh uh, starting hash dia. Kita hashkan this one keluar kat sini. So contoh kalau orang uh, tukar dia punya um, contoh kat sini daripada uh, nama dan amount dia dia akan dapat hash yang berlainan. So daripada sini kita daripada sini kita tahu integrity of the message. Right? Right, so kita ada boleh check untuk MD5. Kita ada untuk SHA. Right? So kita ada banyaklah um, tools yang kita boleh guna untuk gunakan SHA apa MD5 SHA punya untuk buat hashing, even kat dalam kali ni aku pun ada even dekat online punya tools pun ada eh? so kita boleh uh, um, hash kan kita punya message ni dalam uh, kepada uh, hashing this one ok saya nak tanya selalunya orang guna hashing ni kalau dalam contoh dalam sistem komputer sekarang ni selalunya orang buat kat mana? orang guna kat mana? dalam ni ada siapa boleh teka? I'm browse internet. Okay, dan betul tu. Browse internet dekat uh, exactly dekat mana? Mekanism yang kat mana? Uh, HTTPS. HTTPS. Um, <laughs> ya, ada uh, dia betul. Ada uh, dia integrity tu, betul. Tapi kalau contoh eh, kalau uh, lebih spesifik, um, kalau kita uh, buat web, uh, apa, web, uh, web programming eh. So, selalunya kita uh, user, contoh kita ada buat satu sistem. So, user akan bagi username dengan password dia. So, bila kita nak tahu sama ada username tu betul ke atau tak kan. So, kita kena simpan maklumat password tu dalam kita punya database. Okay. Tapi, kalau kita simpan password tu dalam plain text. Kalau one day orang boleh buat SQL injection dekat kita punya database. Atau orang boleh apa ni keluarkan table. Boleh baca table dalam database kita. So, orang akan boleh dapat password tu dalam bentuk plain text. So, in order to avoid that, it never store user password dalam database dalam plain text. Hanya simpan dia dalam bentuk um, dalam bentuk hash. So selalunya orang bila uh, orang apa register kat website kita, so bila kita nak simpan password dia, kita tak simpan dalam plain text, kita akan hash dia ke dalam kita punya database. So bila user masukkan password dia, kita nak check sama ada password tu betul ke tak, kita akan compare kan dua hash ni. So kita compare kan kalau hash tu sama, maksudnya password tu betul lah. Right, so itulah selalunya kegunaan hash dalam our internet. Okay. Dan tadi betul juga bila kita nak buat HTTPS, data tu macam mana kita nak tahu dia not been tempered. So orang akan pakai juga hashing juga. Okay, untuk insurekan dia punya integrity. Right, so seterusnya authenticity with hashmap. Right, so kita ada juga um, authenticity. So maksudnya kita nak tahu dia adalah memang daripada orang yang yang sepatutnya. So selalunya kita akan um, hashkan dia termasuk dengan dia punya secret key. 
Right? So, kalau contoh kita hash, kita pakai, kita uh, kita gunakan uh, orang try nak gunakan key yang lain, kita akan dapat hash yang berbeza. Okay? So, itu dia guna. Dia akan gabungkan dengan secret key. Untuk tujuan dia, kita nak make sure yang orang yang uh, cuba nak send message yang kita tu adalah orang yang betul. Bukan nak tu, bukan nak uh, we talk about message tu bertukar, kita nak talk about yang orang yang hantar kita tu adalah orang yang betul. Betul authentication. So, kita akan gabungkan dengan secret key. Okay, so contoh bila kita nak, uh, uh, dia nak hantar data kat sini, dia akan gunakan dia punya secret key untuk ada dia punya um, hash map punya hashing ni untuk jadi dia punya fingerprint. Okay, bila orang check, dia mesti ada um, hash yang betul lah. Right? Bawalah dia authenticate. Memang orang yang betul yang hantar uh, uh, message tu. Okay, so kita ada juga Cisco of course, kita ada hash map juga. Okay, so yang penting adalah uh, key management eh. So sekarang ni kalau kita ada public key cryptography, so kita, dia akan ada involve a lot of key. So kita ada public key, kita ada private key, kita ada hash map ni key, macam-macam eh. So kita involve a lot of keys. So all of these keys, they involve a lot of bits. So macam mana kita nak make sure yang key ni kita boleh simpan secara securely supaya dengan mudah user boleh retrieve balik untuk penggunaan uh, communication. Dan in the same time, key ni kita simpan supaya hacker ataupun uh, bad actor tak boleh nak access key yang sama. So, dia ada key management punya domain lah. So, macam mana kita nak generate key, macam mana kita nak verify key tu betul, macam mana kita nak exchange the key. So, exchange key ni selalunya kita akan gunakan Defi Hellman ni algorithm. Okay. Ataupun kita macam mana kita nak uh, simpan key tu kat mana, key lifetime boleh tak kita revoke. Contoh kalau key ni, user tu dah tak ada, dia pakai key lain. So macam mana kita nak make sure yang key ni uh, boleh expired. Okay. Okay. Key revocation and instruction. So semua tu memang kena difikirkan lah dalam key management. Okay. Uh, mungkin boleh. Kita rehat dulu boleh? Sebelum kita sambung. Ah Boleh saya tak ada masalah. Boleh saya boleh. boleh.
Okey, kita sambung balik eh. Boleh? Boleh, saya boleh. Boleh. Alright, so untuk uh, confidentiality pula, uh, kita ada apa ni? Um, Okey, kita ada symmetric encryption macam AES ataupun uh, DES. So untuk AES, so ni pun karakteristik. So uh, dia ada bit dia 128 bit, 192 bit. 256-bit. So, selalunya mostly orang akan pakai sekarang ni 192 lah. 256 pun ada. Pun still ada. Um, orang guna dah dan implement. Right? So, kalau kita tengok lah. Um, dia uh, hanya perlukan low uh, resource consumption. Tetapi dia boleh um, provide speed yang uh, apa ni lah. Uh, encryption speed yang tinggi. Okay. Alright, so untuk uh, key space dia contoh, uh, kalau untuk uh, desk pula, so dia 2 to power of 56, right, so dia ada port, how many possible key untuk orang try nak book force lah, so banyak tu dia nak try satu-satu kan, right, so number bit of dia banyak, okay, so ni kalau orang nak try book force lah untuk desk. Okay, so untuk uh, cryptographic key, so dia ada different um, five types, so macam tadi saya cakap, kita ada symmetric keys, asymmetric, asymmetric adalah public key cryptography lah. So, uh, symmetric key dia akan pakai satu key saja untuk encrypt dan decrypt. Kalau asymmetric, kita encrypt pakai key lain, decrypt pakai key yang lain. Dan kita ada juga digital signatures. So, digital signature adalah di mana uh, satu um, file tu, uh, maksudnya kita punya signature tu lah. Kita akan encryptkan dengan public key. So, bila dapat nak make sure yang benda tu betul, kita akan decrypt guna dia punya private key. Contoh. Dan juga kita ada hash punya key. Okay, hash map lah. Alright, so contoh, uh, shorter key equals to faster processing but uh, less secure pasal orang boleh brute force. Tapi kalau longer key, dia memang lagi secure pasal dia terlampau banyak combination of uh, bits yang dia kena try untuk dapatkan betul tetapi lebih secure lah. Okay, so kalau untuk confidentiality, make sure yang data tu tak boleh nak dibaca. So kita ada two types. To class which is symmetric dengan asymmetric. So kalau asymmetric dia um, usually apa known as shared key algorithm. So dia, macam saya cakap dia akan pakai key yang sama. Sender and receiver dia akan pakai key yang sama. Um, kita nak encrypt pakai key yang sama, decrypt pakai key yang sama. Right? And algorithm are usually quite fast. So contoh kita ada DAS, KDAS, AES, IDEA, Blowfish macam macam. Kalau untuk asymmetric is public key uh, algorithm macam saya cakap tadi. Untuk uh, kita encrypt pakai public key, decrypt pakai private key. Right? So dia akan dia tak akan share key yang sama. Okay. Selalunya uh, algoritma untuk asymmetric encryption algorithm adalah RSA, E-gamma, elliptical curve ataupun Davy Hellman. Okay. So contoh kalau untuk uh, asymmetric, uh, asymmetric dia akan pakai key yang sama. Okay. Kalau untuk asymmetric dia akan pakai key yang berbeza. Right? Ada soalan boleh tanya eh? Okay, so untuk uh, symmetry, so this ah uh, contoh dia punya algorithm dengan dia punya number of keys. So, ES sampai 256 pun ada. So, kita ada RC punya ni juga. Okay. Okay, contoh kita encryptkan dia. Okay, so dia akan jadi encrypted punya message lah. Ni block cipher, kita cipher apa? Cipher dia ikut block, 64 bit, 64 bit punya block. Kalau untuk stream cipher, setiap bit tu kita akan... Um, apa ni, buat encryption. Okay, um, ini cara contoh uh, matrix kalau kita nak memilih uh, encryption punya key. Okay, so kita ada um, test symmetric encryption. So, dulu-dulu uh, ni masa orang pakai DS punya standard lah. So, bila orang dah break uh, DS, dia ada 3 desk. Tapi 3 desk pun ada some paper in the journal dan suggest that three test can be break can be broken down in, uh, can be can be uh, apa ni kita boleh breakkan uh, desk dan kita ada okay, dia nak improvekan nak lagi securekan desk tu macam saya cakap desk ni memang orang dah boleh break eh okay so dia introduce three desk okay so dia macam ni dia encrypt decrypt encrypt Okay, dan kemudiannya kita ada uh, advanced encryption standard which is sent with AES for encryption. 
So it uh, provide higher degree of security compare dengan Redes. Pada so far AES orang try nak crack tapi so far orang tak lagi. Okay, maksudnya crack tu dia nak um, crack bukan dengan cara brute force. Kalau brute force ni kita akan try every combination eh. Tapi untuk AES uh, sorry maksudnya um, untuk kita crack tu maksudnya dia gunakan mathematical analysis. So far tak ada lagi lah walaupun ada paper yang uh, suggest boleh tapi so far tak ada bukti lagi. Okay, so ni AES. So kita ada juga alternatif, kita ada SEAL, Software Optimized Encryption Algorithm which is used by Cisco punya router. Kita ada RC punya algorithm. Okay, so untuk asymmetric, so the, this is the most uh, common one ataupun the most popular nowadays. So even kalau kita nak guna, sorry bukan nak guna lah, maksudnya kalau kita gunakan website, kita nak um, buka HTTPS tu kan. First thing yang dia buat bila kita kena kat website tu, dia akan buat Uh, key exchange dulu, dia gunakan DFP Helmand Selalu ni Okay, so DFP Helmand dia adalah asymmetric So key size dia boleh 512, 1024, 2048 And DFP Helmand ni adalah um, Slow, uh, sorry Asymmetric ni memang known As a slow algorithm compare dengan symmetric Pasal symmetric hanya satu key DFP Helmand dia kena um, Ada two pair of key So cara algorithm works Memang dia akan consume resources Dan speed dia adalah Slow. Okay, so untuk um, mungkin just nak for your information. Selalunya dekat dalam internet orang buat apa tau? Data. Hello, boleh dengar ke? Ini kena dengar. Boleh, boleh, boleh. boleh, boleh. Selalunya data, boleh. contoh data kita akan encryptkan gunakan simetrik. Kita gunakan AES ataupun 3 dash. Tapi AES tu dengan 3 dash dia perlukan key yang sama kan? Antara sender dengan receiver. Key untuk simetrik tadi kita um, encryptkan guna apa? Kita encryptkan guna asymmetric, gunakan Defi Hellman. Maksudnya sender dengan receiver, dia akan uh, data tu dekat exchange gunakan um, uh, apa ni, symmetric. Untuk laju kan, untuk speed. Tapi untuk first time dia nak set up tu, dia nak exchange the key between sender and receiver tu, dia akan gunakan Defi Hellman. Yes, uh, dia akan gunakan Defi Hellman. Sorry, Defi Hellman. Maksudnya algorithm. So dia memang modern nowadays dia combination of two. Untuk negotiate key akan pakai asymmetric, either gunakan DFI Hellman ataupun electrical curve punya algorithm. Tapi once the key has been exchanged, dia akan gunakan symmetric. Right? So itulah nowadays punya setup sebelumnya. So ini caralah dia macam mana dia nak buatkan supaya both side walaupun uh, dia tak ada any uh, prior apa ni? Prior negotiation sebelum tu, dia boleh make sure yang dia ada exchange information tapi eventually both side akan dapat uh, the same information. So ni cara dia lah, dia buat modulus, dia kena buat ni dia sudah baca lah sini, okay So public key cryptography Okay, for protocol that use asymmetric key algorithm So kita ada Ike SSL which is very famous uh, kalau you guys even buka dekat Uh, sorry, dekat sekarang ni SSL dia dah 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 dia dah tukar jadi TLS. Kalau kita tengok the newer HTTP protocol dia gunakan TLS dan SSH, PGP. Semua ni adalah use asymmetric key algorithm. Okay, so ada different key. Dia ada private key dengan public key. Okay, so contoh uh, untuk uh, confidentiality, contoh Alice dia nak uh, hantar kepada uh, Bob message tu, so dia dia akan encrypt, dia akan minta dulu Bob dengan public key, pasal public key ni memang semua Bob boleh bagi je siapa-siapa tapi Bob dia tak akan disclose dia punya private key private key tu hanya Bob saja yang boleh tahu so contoh at least nak hantar information dia akan minta dulu Bob um, uh, public key Bob so Bob akan hantar dia, kalau, kalau orang lain dapat public key Bob tu pun tak kisah bukan ada efek apa pun so kemudiannya at least akan Alice akan encrypt uh, uh, data yang dia nak send kepada Bob guna public key Bob So nanti uh, uh, encrypted message tu hantar kat Bob So Bob akan buka balik uh, message tu menggunakan private key Bob ha, Nampak tak? Dua beza So public key ni siapa-siapa boleh boleh dapat Private key tu yang memang Bob boleh simpan Dan untuk authentication pula Macam mana kita nak make sure yang uh, apa ni authentication tu memang uh, betul daripada Alice bukan orang lain. So contoh Alice dia nak hantar dia punya digital signature dia akan campurkan dengan dia punya private key. So dia akan hashkan 
Dia akan jadi some encrypted text. So dia akan hantar that one so orang akan try buka guna public key. So bet kalau betul keluar uh, digital apa ni um, digital signature yang betul then we can verify it is from Alice. Okay, so untuk nak make sure it's authenticity. Okay, so untuk asymmetric algorithm, so at least encrypt message using Bob punya public key. Okay, ni contoh kalau kita nak hantar kepada orang lain pula, nak make sure yang uh, ini memang send daripada at least. So ni tadi, untuk digital signature, kita akan pakai at least public key. So sekarang ni untuk hantar dekat orang lain pula. So dia akan gunakan Bob punya public key, dia hash kan, dia hantar sekali. Dan kemudiannya, bila orang dapat hash tu, dia akan... Um, apa ni, um, dia campurkan dengan dia punya private key, dia akan dapat encrypted hash. Okay, so ni contoh lah lagi lah, so nak hantar. So anyhow, dia akan campurkan antara, antara public key, hash, right? So ni, I think I really hope that you can do your own reading supaya you guys boleh bezakan antara symmetric dengan asymmetric, okay? Hash mac dengan hash tadi. Okay, so soalan boleh tanya, so ni contoh type of asymmetric algorithm, kita ada Jeffrey Hellman, DSA, RSA, E gamma. Selalunya orang pakai elliptical curve kot. Ya, kalau kita buka dekat yang now this, I think it's elliptical curve. Kalau kita tengok dekat sini. Okay, kids. Okay, untuk hashing dia, dia pakai um, SHA-2256. Untuk dia punya simetri, I think AES. Okay, untuk public key dia gunakan ECDSA, eh? elliptical curve something which is um, better than Jeffrey Hellman lah. Dan untuk dia punya encryption dia, I think dia guna Dulu dia tak bukan Ini untuk asymmetric dia, untuk dia, uh, exchange key tu. Untuk symmetric punya algorithm tu. Uh, I think. Dia tak nak pula eh. Hmm. Pula dia tak bagi tahu. Tapi now, untuk data tu dia akan pakai symmetric. Okay, so, kita teruskan lagi sikit nak habis. Right, so untuk digital signature, so signature is, um, digital signature should have these properties. So uh, signature is uh, authentic, is unalterable, signature is not reusable and signature cannot be repudiated. Okay, and digital signature codes provide several assurance about the code. So the code is authentic and is actually sourced by the publisher and the code uh, has not been modified since it left the software publisher. And the publisher undeniably publish the code. Okay. Contoh, kita ada satu digital certificates. Right. So, macam mana kita nak make sure yang dia adalah certificate yang betul. So, contoh kita nak receive a digital certificate. Sorry, kita nak send a digital certificate. So, kita akan encryptkan guna kita punya private key. Kita, our own private key. So, kita hantar dia. So, kemudiannya, bila kita receive a digital signature, nak make sure yang memang itu adalah Memang uh, sini apa digital signature daripada Bob, apa tak bila dia dapat dia akan buat apa? Dia akan decrypt guna public key Bob tadi. Nampak dia guna public key bukan private key, private key. So bila kita buka, kita dapat uh, digital signature yang betul dan we know that that is that digital signature is verified from Bob. Okay. So digital signature punya algorithm kita ada RSA. Okay. Um, so, boleh baca lah. So this is Actually, kita nak buat tu, kita mesti akan pakai uh, public uh, apa? Um, public cryptography. Maksudnya, asymmetric algorithm. Okay, so PKI. So PKI ni adalah di mana a key management, uh, apa ni, key management punya software. Di mana kita kan ada key kan. So contoh, um, contoh saya, uh, semua orang dia akan ada public and private key. Uh, so macam mana kita nak Make sure yang the public key is been distributed 
uh, correctly to the all parties. So ni mah kita kena ada PKI. So PKI ni is the business yang contoh kalau dekat website kita kita nak ada secure ni. Sini kan? This one. This certified is intended for following purpose. Okay. So kita public key untuk loyak.net ni it's been verified by um, Cloudflare. Cloudflare ni adalah PKI punya verifier. Ha, dia ni memang part of the PKI. Supaya kita nak make sure yang memang website ni adalah website yang betul. Ha, sebab pasal public key dia has been verified by Cloudflare punya um, parties. Dia third party punya ni. Bait dalam PKI punya infrastructure. Okay. But ni, at least apply for driver license. So she receive her, her driver license after her IDT is proven. So I at least attempt to cash a check. So her IDT is accepted after her driver license is checked. So sama juga macam uh, for this one dalam PKI punya framework. So Bob dia nak apa ni? Dia nak uh, macam mana? Dia nak ada certificate. Dia nak been verified. So apa kat sini dia akan beli dengan sertifikatnya authority. So sertifikat authority dia akan issue a PKI nya sertifikat dekat Bob. So bila dia nak communicate dengan Alice, so dia akan hantar dengan dia punya PKI punya sertifikat, dia punya public key tadi. So nanti bila Alice dapat dia nak make sure yang memang uh, sertifikat tu valid, dia akan cuba untuk verify dengan sertifikat authority. Yang dalam loyak.net tadi dia punya sertifikat authority tadi adalah Cloudflare SSL tadi. Right? So inilah cara dia. Supaya ada third party untuk verify. Alright. So kita ada certificate ni already ni senior levels. So um, macam mana nak kita nak ensure the uh, interoper interoperability of different PKI vendors. So supaya tadi contoh loyak.net tadi dia beli dengan Cloudflare SSL. Tapi contoh kalau orang nak verify uh, certificate tu dengan uh, uh, PKI uh, apa ni? PKI authority yang lain. So di, between them dia akan ada satu network supaya dia boleh um, uh, verify uh, PKI yang been issued by each other. Okay, so ni ada okay, contoh uh, certificate enrollment dengan protocol. So kita ada request. Lepas tu dia akan bagi certificate kat kita. So sebenarnya kita belilah daripada. So cerita ni ada cost. Some cost is been incurred. So kalau kita nak beli SSL ni certificate, contoh kita nak beli dengan uh, name.com for example saya selalu beli kat sini lah kalau saya nak beli SSL punya cert tu kan so kalau kita nak beli see, SSL certificate ha. I think dia around dalam $5 I think oh dah mahal tau lah. ni tak perlulah wild card ni maksudnya dia boleh pakai semua so, selalunya kita akan pakai um, ambil yang ni yang selalu je ni tapi dah mahal lah nine. dulu dalam $5 macam tu lah tapi ini for one year. So inilah kita beli. So nanti bila kita beli dia akan um, this apa ni parties ni yang akan verify kita punya uh, certificate punya uh, apa ni uh, digital certificate tadi. Ada soalan tak? Oh ada lagi I will share SSL Kofi eh. Ada. I think ni daripada Let's Encrypt lah. Dia jugalah. Kalau nak guna boleh try. Tapi saya tak pernah lah guna. Uh, satu lagi yang saya selalu guna untuk uh, deploy dekat website adalah yang free lah. Saya pakai Let's Encrypt. This one. Another one. Tapi untuk ada Let's Encrypt ni, kita kena ada domain. Kita kena ada dia, uh, domain name. Pasal cara dia verify tu, dia akan gunakan domain name kita. So kita still kena beli domain. Tapi tak perlu lah ambil SSL key. Kita just boleh gunakan Let's Encrypt punya uh, apa ni. Let's encrypt ni script tu untuk dia verify kita punya key. Alright. Um, so kita teruskan lagi. Sikit lagi nak habis. Okay. So sini single rule PKI topology. Kita ada hierarchical. Okay. So dia ada level 1, level 2. Supaya. Senang cerita at the end of the day. Kenapa dia ada kompleks ni Supaya key yang been issued by others party tu. Dia boleh. Uh, been used, dia boleh kita boleh verify. Contoh kita dengan uh, apa ni, dengan uh, Cloudflare SSL tadi, kalau kita nak try uh, tanya dengan sertifikat uh, authority yang lain, dia boleh communicate with each other supaya dia boleh verify juga kita punya key tu. So memang dia, dia macam DNS juga. 
Okay, dia ada work in hierarchical. Okay, ni contoh macam kita nak register. Ni macam mana kalau kita nak retrieve dan kita nak submit kita punya certificate. So, ni juga guys boleh do your own reading lah ya. Okay, ni macam mana kita nak uh, authenticate with each other. Macam saya cakap eh, again, dia punya still. Bila kita nak uh, verify dengan uh, Bob, kita akan encrypt guna public key kita. Kita hantar kat Bob, Bob akan buka guna kita punya public key. Macam tu lah. Memang itu. Basically dia pusing-pusing macam tu juga. Encrypt guna kita punya private key ataupun public key. Lepas tu kita bila hantar kat belah sana, belah sana akan buka guna kita punya public key. Alright. So I think that's all cover point uh, cryptography. So any question? Right. Okay, kalau tak ada then uh, I think Betul ya, tak ada soalan? Betul? Kalau tak ada then uh, saya tanggungkan kelas kita dengan Tazbiki Farah dan satu kelas